Всем привет! Сегодня мы с вами нарисуем новогоднюю композицию. И рисовать будем главных героев Деда Мороза и Снегурочку. Я взяла большой лист формата А3. Можно нарисовать каждого героя отдельно, как вам понравится. А я буду рисовать сразу двух. С одной стороны у меня будет Дед Мороз. Большой, крупный, красивый. И с другой стороны у меня будет Снегурочка. Снегурочка немножко поменьше. Сначала я обозначила сами фигуры и начну прорисовывать. Дед Мороз будет в шапке, поэтому сверху я оставляю место побольше. Нарисуем голову, плечи Дед Мороза, рука. Будет держать посох. Сразу обозначим посох, чтобы нам знать, где будет сама рука. Здесь согнем руку. Тоже варежка будет. Ноги прорисовывать не будем. Здесь будет шапка еще. Борода. Наметили. И теперь наметим снегурочку. Снегурочка будет поменьше. Голова. Тело. Тоже руку сделаем сюда. Здесь будет варежка у Дед Мороза. И она свою ручку протягивает. Другую ручку опустим вниз. И тоже такое расклешенное платье, расклешенная шуба к низу. Вот так мы закомпоновали две фигуры. Сейчас будем прорабатывать. Сначала начнем с головы. Нос крупный. Брови пушистые. Глаза. Один глаз. Второй глаз. Покажем, где рот идет морозом. А сверху сделаем усы и бороду. Шапка будет надвинута практически на брови. Белый мех и красная шапка. И густая-густая борода. Лишнюю линию убрали. И теперь саму бородку. завитки показали теперь нарисуем руку согнутую в локте здесь еще будет пушистый воротник сразу смотрим где у нас разрез на шубе Снизу тоже белый мех. Объемные рукава. Тоже мех на рукавах. Посох объемный. Посох можно чем-нибудь украсить, либо шариком, либо красивый ромбик нарисовать. Каждый сам придумывает. Вторую руку рисуем. В 
варежку, откроем руку, убираем лишние линии, чтобы они нам не мешали. С другой стороны будем рисовать красавицу снегурочку. Тоже начнем с лица, бровки, носик, ротик, глазки, покажем волосы. И сверху нарисуем красивый кокошник. Большой. Вот нарисовали вершину. Один, два, три. И с другой стороны также выйдет. Один, два, три. Тут красивые украшения красивый теплый воротничок тоже Вот она подает руку Деду Морозу. Нарисуем коротенькую шубку, а из-под нее будет красивый сарафан. Обязательно нарисуем красивую косичку, длинную. На шубке мех. Сюда с двух сторон будет снег ложиться. Деревья. Давайте сначала сделаем фон и основные пятна. Красная шуба у Деда Мороза, голубая одежда у Снегурочки. Постараемся, чтобы небо не слилось с одеждой. А возьмем разный синий цвет. Наберем в палитру воды. Нам нужно, чтобы фон был одного цвета. Добавим голубой краски. Обязательно попробуйте на отдельном листочке, подойдет вам такой цвет или нет. Если цвет подходит, то начинаем закрывать. Начинаем сверху горизонтальными движениями. И вниз. Я затемнять не стала. Светло-голубой оставила. Немного 
немного внизу сделаем тоже тень от фигур добавлю фиолетовый сделаю где у нас деревья чуть-чуть другим отливом акварельными красками хорошо фон закрывать быстро самое главное не затемнить акварельную заливку когда сделали можно уже и другими материалами работать графическими карандашами фломастерами или гуашью вот также можно сделать гуашью сюда тоже немножко такого цвета добавлю возьму тонкую кисточку разведу оранжевый с водой чтобы сделать цвет лица и аккуратно закрою лицо деду морозу он сейчас высохнет и будет чуть-чуть посветлее еще брови белые не закрываем тонкой кисточкой стараемся все обойти снегурочки лицо сделаем шею не забудем закрыть добавлю чуть-чуть красного сделаю нижнюю губу дед мороза сейчас просто красным цветом сделаю костюм деда мороза шапочку И саму шубу она будет яркая поэтому я не развожу сильно в воде не забываем оставлять белым мех на шубе и посох Теперь перейдем к снегурочке. Закрасим только то, что будет потемнее сначала. Это будет нижний сарафан. Кокошник можно тоже сделать потемнее, чтобы лицо хорошо выделилось на темном фоне. Варежки тоже сделаю потемнее. Другим цветом сделаем шубку. Сильно темно делать не буду. Красную варежку Дед Мороза сделаем. Воды много не лейте, чтобы она не расплылась. Сделаем охристые волосы. 
светлые. Основные пятна у нас закрыты. Сейчас карандашом подчеркну нос. Коричневым черный не берите. Глаза поярче. Губы. Немного румянец. Конечно, его можно сделать и красками, но карандашик у меня получится поаккуратней. Мороз тоже румянец. Сейчас я возьму синий, не слишком темный фломастер. И сделаю красивые деревья. Такие завитки. Это снег. Или веточки тоже такие же. А больше завиточков. Сугробы. Покажу. С другой стороны у нас тоже еще одно дерево есть. Теперь возьму синий потемнее и сделаю украшение снегурочки. Можно, конечно, там тонкой кисточкой сделать. Покажем, что шубка лохматая отдельными штрихами. Снежинки нарисуем. На сарафане покажу вам низкую линию. Узоры. Завитки. Снизу. Возьму коричневый фломастер. И покажу край волос. Коричневым карандашом подчеркну лицо. Можно даже немного шею увести в тень. Перейду к Деду Морозу. Тоже покажу пушистую шапку. Волнистую бороду, воротник, тоже обведу шубу.
брови чуть-чуть сделаю по выразительным обведу синим карандашом и где шуба и борода тоже сделаю тень снизу немножко тени цветным карандашом немножко проработаем синим в местах где у нас тень придадим объем со спины чуть-чуть также не снегурочки Если остался где-то лишний карандаш, на белых местах можно убрать ластиком, чтобы он не мешал нашей работе. Чтобы добавить белых пятен, возьмем гуашь белую. Старайтесь работать, чтобы она была не жидкой, густой. Добавим немножко светлых моментов. Будет интересней. Возьму красный карандаш и немного затонирую под шапкой, чтобы лицо немного вышло на первый план. Все, на этом я свою работу заканчиваю. Желаю вам творческих успехов. До свидания.